A nação de Israel estava dividida em dois reinos. De um lado, o Reino do Norte, Israel, mantendo a cidade de Samaria como sua capital. E do outro lado, o Reino do Sul, Judá, que permaneceu com Jerusalém como sua capital. Após a divisão, cada um desses dois reinos seguiu seu caminho, independente um do outro. E ainda que em alguns momentos mantinham certa proximidade política, no entanto, tinham cada um a sua própria autonomia. A defesa do reino, a economia, o comércio e a religião eram tratadas dentro do próprio reino. Alguns profetas, como Oséias, que profetizou para o reino do norte, era contemporâneo de outros profetas, como Isaías e Amós, que exerciam o ministério profético no reino do sul. Além dos profetas, tanto Israel como Judá tinham seus sacerdotes e os seus reis, seguindo uma linha de sucessão, de pai para filho. Alguns reis foram notórios em praticar o que era reto diante do Senhor, considerados os reis que seguiram os caminhos de Davi. Por outro lado, houve reis que praticaram toda forma de maldade, injustiça, imoralidade e idolatria. E mesmo que profetas lhe trouxessem palavras de arrependimento e juízo, preferiram permanecer em seus caminhos. Um exemplo destes reis foi o rei Acabe, rei do Reino do Norte, considerado um dos mais perversos reis da história da monarquia de Israel. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal apresenta centenas de vídeos com os mais diversos temas do pensamento cristão, nas áreas de Bíblia Sagrada, Teologia e Vida Cristã. São vídeos didáticos, uma aula para você agregar um pouco mais de conhecimento. E para você ajudar no crescimento do canal, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos, Os Reis de Israel. Esta série inicia com o rei Saul, depois Davi e Salomão, o Roboão e a divisão da nação em dois reinos, seguindo com os reis de Israel e de Judá. Além disso, tornando-se membro do canal, você tem acesso aos textos dos vídeos. Os textos são editados no formato PDF, assim você pode baixar, imprimir e compartilhar e usar nos seus estudos acerca da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. Para mais informações sobre como ter acesso, clique logo aqui abaixo do vídeo, no botão Seja Membro. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre o rei Acabe. Como observado, a nação de Israel estava dividida em dois reinos. Anteriormente, a nação teve o seu primeiro rei, o rei Saul, depois o rei Davi, mais tarde o rei Salomão, filho de Davi. E após Salomão, com o reino ainda unido, Roboão, filho de Salomão, começa a reinar. Contudo, durante o reinado de Roboão, a nação se divide em dois reinos. Roboão permaneceu reinando sobre Jerusalém, com o apoio das tribos de Judá e de Benjamim. O domínio de Roboão passa a ser chamado de Reino do Sul, ou Reino de Judá. As demais tribos elegeram Jeroboão como rei e mais tarde a cidade de Samaria passa a ser a capital deste novo reino, o Reino do Norte ou Reino de Israel. Enquanto o Reino do Sul Judá continua sua vida com seus reis, sacerdotes e profetas, o Reino do Norte Israel também segue de maneira independente a sua história. Após Jeroboão reinar, outros reis assumem a linha sucessória. Assim, temos ao longo da história do Reino do Norte, 19 reis que assumiram o trono do reino. Até chegar no reinado de Acabe, passaram alguns reis, Jeroboão, Nabade, Baasa, Elá, Zinri, Onri e Acabe. Acabe foi o sétimo rei do Reino do Norte. O texto da Bíblia Sagrada deixa transparecer que Elá, filho de Baasa, embriagava-se constantemente e durante uma conspiração política foi morto por Zinri, um dos seus servos, que passou a reinar no seu lugar. Zinri reinou apenas sete dias, pois sofreu a revolta do próprio povo, liderada por Onri, um comandante do exército de Israel. Zinri foi morto em um incêndio, provocado por ele no Palácio Real. 
Após a revolta do povo, Honre foi coroado rei sobre o Reino do Norte. Foi Honre que comprou o local onde foi construída a cidade de Samaria, que tornou-se a capital do reino. As fortificações de Samaria eram grandes, pois os assírios levaram cerca de três anos para conquistá-la durante o cerco da cidade. O texto bíblico informa que Honre praticou o que era mal aos olhos do Senhor, pois fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Seu reinado durou 12 anos. Após sua morte, seu filho Acabe começou a reinar em Israel. O nome Acabe é derivado do hebraico Acab, que quer dizer irmão do pai. Ele era filho do rei Honre, um comandante do exército de Israel. As informações bíblicas apontam que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Além de praticar as maldades dos seus ancestrais, ainda se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. O culto a Baal foi estabelecido em Israel, foi Acabe que construiu altares e locais de culto a esta divindade. Suas práticas idólatras irritaram ao Senhor. Por ordem de Deus dada a Josué, a cidade de Jericó não poderia ser edificada, sob a pena de morrer os filhos de quem tentasse reconstruí-la. No entanto, Acabe permitiu a reconstrução da cidade de Jericó, fazendo com que morresse os dois filhos de Riel, o construtor que iria reedificar Jericó, cumprindo-se as palavras de Deus a Josué. Além do culto a Baal e Astarote, que adentrou publicamente no Reino do Norte, por iniciativa de Jezabel, a esposa de Acabe, um dos atos mais insanos de Acabe foi a morte de Nabote. Nabote era um camponês que tinha uma vinha ao lado do palácio de Acabe. Ao ver a vinha de Nabote, Acabe lhe faz uma proposta de dar-lhe outra vinha em outro local, pois no local da vinha de Nabote, o rei de Israel queria fazer uma horta. Nabote nega o pedido do rei, pois a vinha era herança de seus pais. Ao saber da rejeição de Nabote à proposta de Acabe, Jezabel trama a morte de Nabote. E fazendo uso de falsas testemunhas, Jezabel ordena a morte de Nabote para que Acabe ficasse com a vinha. Os dias finais de Acabe foram em uma batalha contra o exército da Síria. E mesmo disfarçado, foi atingido mortalmente por uma flecha perdida, arremessada por um soldado sírio. Em cumprimento às palavras do Senhor, tomaram o corpo de Acabe e o levaram a Samaria e o sepultaram. O texto bíblico ainda afirma, lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães beberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. A história do rei Acabe apresenta mais detalhes históricos devido ao contexto que também se dá a história do profeta Elias. Deus sempre advertiu Acabe de suas práticas sem arrependimento e dos juízos que enfrentaria por mergulhar Israel na idolatria. Por causa das maldades cometidas pela casa de Acabe, principalmente por Jezabel, sua esposa, pelas palavras de Elias, a nação foi mergulhada numa destruidora seca de três anos e meio. Acabe nunca demonstrou arrependimento. Além disso, Elias, o profeta enviado por Deus para tratar a vida de Acabe, era visto pelo rei como o perturbador de Israel. Aos olhos de Acabe, Elias era um problema. Suas palavras e predições eram obstáculos às práticas violentas, injustas, idólatras e imorais deste rei de Israel. Não dando ouvidos à voz de Deus por meio de Elias, o fim não seria diferente. Baal, o deus da chuva e demais divindades cultuadas por Acabe, não o salvaram da seca, nem tampouco lhe garantiram a vitória no campo de batalha. Acabe é lembrado por ser um rei totalmente longe da vontade de Deus. Deus, em sua misericórdia, ainda colocou o profeta Elias na história deste rei, 
trazendo-lhe sempre uma palavra divina. Contudo, devido ao seu distanciamento de Deus, as palavras de Elias soavam como afronta e perturbação da ordem social no reino do norte. Deus sempre visita, adverte, aponta um caminho de arrependimento para se sair da situação. Crer na palavra de Deus e manifestar arrependimento sincero é o começo de um abençoador caminho de volta à vontade de Deus. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.